ఎవరి సొమ్ముతో ఎవరికి అండ సీఎం పత్రికకు మంత్రి సురేష్ ప్రకటన టారిఫు విలువ ఒకటి పాయింట్ మూడు ఆరు కోట్ల రూపాయలు సమగ్ర శిక్ష విభాగంపై భారం తలలు పట్టుకుంటున్న అధికారులు సీఎం పత్రికకు వరుసగా మంత్రుల ప్రకటనలు ముఖ్యమంత్రికి అండగా ఉందామంటూ వరుసగా మంత్రులు సీఎం సొంత పత్రికలో మొదటి పేజీ ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు అదేదో ఎవరో చెప్పినట్లుగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ప్రకటనలు ఇచ్చేస్తున్నారు వారి అధికారిక హోదాతో ప్రకటన ప్రచురితమవుతుంది ఇదే కోవాలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీన జగన్ పత్రికకు మొదటి పేజీ ప్రకటన ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రికి అండగా ఉందాం అని ప్రజలకు పిలుపునిస్తూ కరోనా వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పాటించవలసిన శుభ్రత నియమాల గురించి ప్రకటనలో వివరించారు సీఎం పత్రికలో మొదటి పేజీ మొత్తం ప్రకటన విలువ ఒకటి పాయింట్ మూడు ఆరు కోట్ల రూపాయలు కరోనా క్లిష్ట సమయంలో మంత్రులు ఇచ్చే ప్రకటనలు సీఎం సొంత పత్రికకు ఆర్థికంగా అండగా ఉంటాయనడంలో సందేహం లేదు ముఖ్యమంత్రికి అండగా ఉండడం అంటే ఇదేనా అని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఈ మొత్తాన్ని ఆయన సొంత జేబు నుంచి చెల్లిస్తున్నారా లేక సొంత శాఖ ద్వారా చెల్లించాలని ఆదేశించారా అనేదే ఇక్కడ ప్రశ్న ఇది సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ ద్వారా జారీ అయితే ఆ వివరాలు ప్రకటన చివరిలో పొందుపరుస్తారు అంటే మంత్రి సొంతంగా ఇచ్చినట్లే మరి జీఎస్టీతో కలిపి ఒకటి పాయింట్ మూడు ఆరు కోట్ల రూపాయలు నిజంగానే మంత్రి చెల్లిస్తారనుకోవాలా పోని యాభై శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన అరవై ఎనిమిది లక్షలు ఆయన కడతారా అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు సమగ్ర శిక్ష విభాగంపై ఉద్యోగుల వేతనాలకు కోత పెట్టిన క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వ సొమ్ముతో ముఖ్యమంత్రి పత్రికకు ప్రకటన ఇవ్వడానికి మించిన దారుణం ఇంకొకటి ఉండదు అలా కాదని అది మంత్రి సురేష్ సొంత ప్రకటన అంటే మరిన్ని చిక్కులు వస్తాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన ఖర్చును తన పరిధిలోని విభాగాల ద్వారా చెల్లింపునకు ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలిసింది అంటే ఇది ప్రజల సొమ్మే సీఎం పత్రిక ఇచ్చిన అండగా ఉంటాం ప్రకటన భారాన్ని ప్రకాశం జిల్లా సమగ్ర శిక్ష విభాగంపై మోపుతున్నట్లు తెలిసింది కోర్టుపైన విలువైన ప్రకటన ఖర్చును ఏ పద్దులో ఎలా సర్దు చేయాలో అర్థం కాక అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నట్లు సమాచారం కరోనా దెబ్బకు వ్యాపార వాణిజ్య రంగాలే కాదు మీడియా కూడా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు గురవుతుంది ప్రకటనల ఆదాయం దారుణంగా పడిపోయింది సరిగ్గా ఇదే సమయంలో మంత్రులు వరుసగా ముఖ్యమంత్రి పత్రికకు ప్రకటనలు ఇస్తుండడం విశేషం